கணேசாவோட இயக்கத்தில் விஜய் ஆண்டனி தயாரித்து இசையமைச்சு எடிட்டிங் செஞ்சு ஹீரோவாக நடித்து இந்த வாரம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கிற படம் திமிரு பிடிச்சவன் அதாவது விஜய் ஆண்டனியோட ஃபஸ்ட்டு காப் மூவி இது ஸோ இந்த படம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ விஜய் ஆண்டனியோடைய பேரா நிவேதா பெத்ராஜ் நடிச்சிருக்காங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு வித்தியாசமான காம்பினேஷன் இந்த படத்துலன்னு சொல்லலாம் யூஸ்வலாக தமிழ் ஃபிலிமில் ஹீரோ ஹீரோயினுக்கான ஒரு 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 அதை என்ன சொல்கிறது கெமிஸ்ட்ரி மங்கள அதை இந்த படத்தில் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஆங்கிளில் காமிச்சிருக்காரு இயக்குனர் கணேசா திமிர் பிடிச்சவன் படத்தோடைய பேஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா மக்களுக்கு போலீஸ் மேலே ஒரு விதமான பிம்பம் இருக்குது அதாவது ஒரு கம்ப்ளைண்ட்னால் போலீஸ்கிட்ட தைரியமாக எடுத்துகிட்டு போய் சொல்ல முடியாது அது வந்து ஏதோ மாமூல்குள்ளே போயிடும் இல்லைனா வேறு ஏதாவது சட்ட சிக்கல் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பயம் போலீஸ் மேலே உருவாயிருக்கு அதுக்கு சில திரைப்படங்களும் காரணம்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ மக்களுக்கு போலீஸ் மேலே இருக்கிற பிம்பத்தை உடச்சி போலீஸ் மக்களின் நண்பன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை இந்த படம் மூலமாக சொல்லணும்னு நினச்சிருக்காரு நம்ம விஜய் ஆண்டனி ஸோ விஜய் ஆண்டனி ஒரு போலீஸ் அவர் வந்து ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ஸோ அவர் கூட சப் இன்ஸ்பெக்டர் அண்ட் கான்ஸ்டபிள் ஒரு டீம் இருக்காங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு வில்லனுடைய பிம்பத்தை உடச்சி போலீஸுங்கிற ஒரு விஷயம் அதாவது போலீஸுங்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுங்க வந்து ஒரு மரி மரியாதைக்குரிய டிபார்ட்மெண்ட் பப்ளிக்கு சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டீம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பிம்பத்தை க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க இதுதான் படத்துடைய பேஸ் ஸோ இதில் வில்லனுக்கும் அதாவது வில்லன் வந்து தீனா தீனா இது வரைக்கும் சின்ன சின்ன ரோலில் ரவுடியாக நடிச்சிட்ருந்தார் இந்த படத்தில் அவருக்கு ஒரு மெயின் ரோல் ஒரு வில்லன் ரோல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவருக்கும் விஜய் ஆண்டனிக்கும் நடக்கிற அந்த சண்டை தான் இந்த படத்துடைய பேஸ் சார் எங்கள் எல்லாரும் இப்படி கேவலமாக பார்க்காதீங்க சார் இவங்க கூட இருபது முப்பது வச்சு நாங்கள் என்ன சார் கார் பங்களா வாங்க முடியும் ஏதோ வயிறார சாப்பிட முடியும் சார் இதெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய தப்பா சார் அதாவது போலீஸ் வெசஸ் ரவுடி அப்படிங்கிற இந்த மூவிஸ்லாம் நம்ம நிறைய தமிழ் படங்களில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ பெரிய கேங்ஸ்டர் இருக்கும் அவருக்கு மேலே ஒரு தலைவர் இருக்கார் அவருக்கு மேலே ஒரு இன்னொரு தலைவர் இருப்பார் அப்படியான ஒரு கதையாக இல்லாமல் ஒரு வில்லன் நேர்கோட்டில் இன்னொரு போலீஸ் ஸோ இப்படி தான் படம் போகுது இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோரி அமைச்சிருக்காரு கணேசா ஸோ இதுக்குள்ளே என்ன ப்ளே பண்ண முடியுமோ அதை ரொம்ப எஃபெக்டிவாக ப்ளே பண்ணியிருக்காரு கணேசா ஸோ கணேசா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு புது டைரக்டர் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்குறப்போ அவருடைய ஃபஸ்ட் மூவிக்கு இது ஒரு நல்ல படம் நல்ல ஒரு என்டர்டெய்னிங்கான படம்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இது வந்து விஜய் ஆண்டனியோடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்குறப்போ விஜய் ஆண்டனியோடைய அதாவது விஜய் ஆண்டனி ஹீரோவாக நடித்து ஆரம்பித்த படங்கள்லாம் பார்த்தோன்னா அவருக்கு பெரிய முக்கியத்துவம் இருக்காரு கதை தான் ஹீரோவாக இருக்கும் இவர் அந்த கதையில் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரோல் ப்ளே பண்ணுவார் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர 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 இப்போ என்னமோ விஜய் ஆண்டனிக்கான அழுத்தம் அதாவது அவருடைய இமேஜ் டெவலப் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கதையாக தான் அவர் செலக்ட் பண்ணுறாரோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த படத்தை பார்க்கும்போதும் தோணுது என்னதான் இந்த இந்த கதை வந்து போலீஸோட பிம்பத்தை ஏற் அதிகப்படுத்துறதுக்கான ஒரு முயற்சியாக இருந்தாலுமே விஜய் ஆண்டனிங்கிற ஒரு தனி மனிதனுடைய ஒரு பி பிம்பத்தை அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு முயற்சியாக தான் இந்த படம் முடிச்சுட்டு வெளியே வரப்போ நமக்கு தோணுது ஆக்சுவலாக இதில் வர்ற வேறு ஒரு வேறு வேறு நடிகர்கள் பற்றியும் பேசி ஆகணும் எல்லாருக்குமே பெர்ஃபெக்டான ரோல் கொடுத்துருக்காரு டேரக்டர் கணேசா அதுலேயும் முக்கியமாக வந்து ஹீரோயின் நிவேதா பெத்ரராஜுக்கு வந்து நல்ல ரோல்னு சொல்லலாம் அதாவது ரொம்ப துருதுருப்பான ஒரு இன்னசென்ட்டான போலீஸ் அதாவது ஜென்ரலான ஒரு போலீஸ் எப்படி ஒரு நேர்மையான போலீஸை பார்த்தா ரியாக்ட் பண்ணுவாங்களோ அதை வந்து ரொம்ப ஃபன்னியாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்க தான் ஆக்சுவலாக சீரியஸான போகிற படத்தில் அவங்க ஒரு ரிலீஃப்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு தொடர்ந்து <laughs>